டியர் சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல டென்த் சாப்டர்ல இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னா தெரியும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக நம்ம கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ல கொடுத்துருக்கிற செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொண்ணுமே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சம் ஸ்பெசிபிக் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டூ வேரியபிள்ஸ் இண்டிஜுவல் டேட்டா டைப்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது ஒரு ஸ்ட்ரிங் நம்ம அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே பண்றோம் இது அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது ஒரு இன்புட் வாங்குறோம் அடுத்தது சம் அர்த்தமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இங்க ஒன்னொன்னுமே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சம் ஸ்பெசிபிக் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ ஒரு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக நம்ம கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ல கொடுத்துருக்கிற செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இங்க நம்மளுடைய டாஸ்க் என்னன்னா ஒரு நம்பரா ஈவன் நம்பரா ஆடு நம்பரானு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் இந்த மாதிரி எந்த டாஸ்க் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் ப்ரீவியஸ் நைன்த் சாப்டர்ல சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம் இந்த டென்த் சாப்டர் ஃபுல்லாவே வேரியஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் சிண்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட ஃபுளோர் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அது ரிலேட்டடான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்க போறோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா த்ரீ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சீக்வன்சல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் செலக்ஷன் ஆர் டிசிஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்புறமா லூப்பிங் ஆர் ஹைட்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இங்க சீக்வன்சல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்கோமோ அதே சேம் ஆர்டர்ல ஒன் ஆஃப்டர் அனதரா டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் சீக்வன்சல் ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதனால இந்த சீக்வன்சியல் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த செலக்ஷன் ஆர் டிசிஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்றோம் கண்டிஷன் செக் பண்ணி கண்டிஷன் ட்ரூ இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரூ பிளாக்ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா இந்த எல்ஸ் பிளாக் அதாவது இந்த ஃபால்ஸ் பிளாக்ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்க கண்டிஷன் செக் பண்ணி கண்டிஷனுக்கு ஏத்தது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் தான் செலக்ட் பண்ணி இங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அதனால செலக்ஷன் ஆர் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் எப்போ இந்த செலக்ஷன் ஆர் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இப்போ ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுத போறோம்னா ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் இப்போ கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்றோம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் கம்ப்ளீட்டட் ஆனும் கண்டிஷன் ட்ரூனா இங்க என்ன பண்றோம் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ரைட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எல்ஸ் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு ரைட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இப்போ ஒரு நம்பர் ஆட் நம்பரா ஈவன் நம்பரா சோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இந்த செலக்ஷன் ஆர் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம் சுச்சுவேஷன்ல சம் பர்டிகுலர் பிளாக் அப் கோட் ரிப்பீட்டடா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த லூப்பிங் ஆர் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒன்னுல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க இங்க ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக இந்த லூப் அப் கோட் என்ன ஆகும் ரிப்பீட்டடா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கிற வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ற வரைக்கும் இந்த பிளாடி ஆஃப் த லூப் இந்த பிளாக் வந்து ரிப்பீட்டடா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எப்போ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சோ அப்ப கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனதும் இந்த லூப் விட்டு வெளியே வரும் இங்க ஹைட்ரேஷன் சொல்றது இங்க ஒன்ஸ் கண்டிஷன் செக் பண்ணி இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்றது ஒரு ஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் மாதிரி எகேன் கண்டிஷன் செக் பண்ணி இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்றது செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் இதே மாதிரி நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகுற வரைக்கும் இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் ரிப்பீட்டடா எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்கும் இதுதான் லூப்பிங் ஆர் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் சீஹோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி சொல்லிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஏ செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் ஏ ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் எதுக்காக சம் ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக இங்க டாஸ்க் ஒண்ணு இல்ல இப்ப ஒரு எம்ப்ளாயி சாலரி டீடைல்ஸ் டிஸ்பிளே பண்றது ஒரு டாஸ்க் அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்
Next two point, there are two kinds of statements used in C++. In C++ programming language, there are two kinds of statements that we use. First, null statement. Second, compound statement. First, null statement. The null or empty statement is a statement containing only a semicolon. The null statement is empty statement. In the empty statement, there is just a semicolon. What are the commands? Just a semicolon. It takes the following form. This is general format. This is the syntax of the null statement. Just a semicolon. How do we use the null statement? Now, we have some executable statements in the program. But what action we perform? What action we perform? Just a semicolon. How do we use the executable statement? Just a semicolon. How do we use the null statement? Just a semicolon. How do we use the semicolon? Just a semicolon. This is the meaning of null statement. Next, compound statement பத்திப் பார்க்கலாம். இந்த compound statement நாம் block நும் சொல்லும். block of code நும் சொல்லும். C++ allows a group of statements enclosed by pair of braces. இப்போ, open and closing curly braces குள்ளாடி, நாம் group of statements கொடுப்போம். அதான் compound statement நும் சொல்லும். This group of statements is called as a compound statement or a block. இந்த compound statement நாம் block நும் சொல்லும். Next, in the compound statement, we have a general format to put it. The general format of compound statement is, the compound statement is group of statements or block of code. Now, in the compound statement, we have a open, pair of open and closing curly brace. Here, open and closing curly brace. Statement 1, statement 2, statement 3. We have n number of statements. We have a simple example. Here, we have a block. இப்போ, open and closing curly brace குள்ளாடி, first x and y variable, integer data typeல, declare பண்ணிருக்கும். இது ஒரு statement. அடுத்தது பார்த்தீங்கள் x variableக்கு 10 என்னுடு value initialize பண்ணிருக்கும். இது another statement. அடுத்தது yல் என்ன பண்ணிருக்கும் xல் இருக்கிற value, value குட 10 நம்ம add பண்ணிருக்கும். y is equal to x plus 10. இது another statement. இது ஒரு simple, compound statement உடை general format with the example இங்கு குடுத்திருக்காங்க. Next, we will see the 10th chapter full of control statements. Control statements. Control statements are statements that alter the sequence of flow of instructions. If we have a program, we will see different types of statements. Now, we will see the statements in order, in the sequence of flow, execute. That is what we will see control statements. In a program, statements may be executed sequentially, selectively or iteratively. Sequentially, we will see இப்போது நாம் குடுத்திருக்குறோம் program, எந்த orderல குடுத்திருக்கும் அதிய same orderல one after another executeாக, அதான் sequenceலின் சொல்லும். selectively நாம் என்ன பண்டும் condition check பண்டும் condition true நாம் அந்த true partல இருக்குற statement executeாக, condition false நாம் else partல இருக்குற statement executeாக, அதான் selectively, iteratively நாம் இப்போது condition check பண்ணி condition true ஆருக்குற வருக்கும் some particular part of the code repeated executeாயிட்டே Next to point, every programming languages provide statements to support sequence, selection or branching and iteration. If you have a programming language, we will execute the statement sequence in order to execute the support or selection or branching. That is the condition to execute the particular branch in order to execute the statement. That is the support or some particular block of code repeated to execute the statement. That is the iteration. We will execute the support. If the statements are executed sequentially, the flow is called as sequential flow. If we have to execute statements one after another, sequential order will execute, that is the sequential flow. In some situations, if the statements alter the flow of execution like branching, iteration, jumping and function calls, this flow is called as control flow. If we have to execute statements, we have to execute statements, and the flow of execution will change the flow. இப்போ condition check பண்ணும் condition check பண்ணி condition true அருந்துச்சின் ஒரு part of the statement executeாகும் condition false நான் some another part of the code executeாகும் அதம் branching statements நான் சொல்லும் இப்போ இந்த iteration statements ல பார்த்தீங்கள் condition check பண்ணி condition true அருக்குற வருக்கும் ஒரு particular block of the code repeated executeாயிட்டுருக்கும் அதம் iteration statements நான் சொல்லும் Jumping statements ல பார்த்தீங்கள் இதுவிட control flow one part of the program லேந்து another part of the program இக்கு transfer ஆகும் அதான் jump ஆயிப்போம் அதான் jumping statement இன்னு சொல்லும் and function calls some situation ல நம்ம program ல some function call பண்ணிருப்போம் நம்ம function call பண்ணும்போம் எந்த function call பண்ணிருமோ அந்த function call ஆகி அந்த function ல இருக்குல statements execute ஆகும் 
அதான் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இங்கே பிரான்ச்சிங் ஹைட்ரேஷன் ஜம்பிங் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் ஒன்று ஒன்றுமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் திஸ் ஃப்ளோ இஸ் கால்டு இஸ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ சீக்கன் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி பார்க்கலாம் சீக்கன் ஸ்டேட்மெண்ட் த சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் இந்த சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எந்த ஆர்டர்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதே சேம் ஆர்டர்ல ஒன் ஆஃப்டர் அனதரா ஒன்லி ஒன்ஸ் டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதான் சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு நாட் ஆல்டர் த ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இந்த சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதோட ஃப்ளோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணாது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இடையில ஸ்கிப் பண்ணாம ஒன் ஆஃப்டர் அனதரா அதே ஆர்டர்ல டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் அ சீக்வன்சியல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சீக்வன்சியல் ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகுறதுனால இதை சீக்வன்சியல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்றோம் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ஸ்டேட்மெண்ட் டெர்மினேட்டர் செமிகோலனால எண்ட் ஆகும் அதான் தே ஆல்வேஸ் எண்ட் வித் ஏ செமிகோலன் டெர்மினேட்டர் இங்க டெர்மினேட்டர் செமிகோலன் அடுத்து இந்த சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட எக்ஸிகூஷன் ஃப்ளோ இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ நம்ம எந்த ஆர்டர்ல ப்ரோக்ராம்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதே சேம் ஆர்டர்ல ஒன் ஆஃப்டர் அனதரா டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் எக்ஸிகூட் ஆகும் அதான் இந்த இமேஜ்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் இந்த செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்றோம் கண்டிஷன் செக் பண்ணி அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் ஆஃப் கோட் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணி இது எக்ஸிகூட் பண்ணும் அதனாலதான் இந்த செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்றோம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்றோம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா ட்ரூ பிளாக்ல இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிகூட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா இந்த ஃபால்ஸ் பிளாக்ல இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிகூட் ஆகும் எக்ஸிகூட் பண்ணிட்டு அடுத்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிகூட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் அதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க த செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மீன்ஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் டிபெண்ட் அப்பான் ஏ கண்டிஷன் இந்த செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணுது கண்டிஷன் செக் பண்ணி அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏத்தது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் ஆப் கோட செலக்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அதனாலதான் இந்த செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்றோம் இஃப் ஏ கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஏ ட்ரூ பிளாக் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அதர்வைஸ் ஏ ஃபால்ஸ் பிளாக் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் இங்க கண்டிஷன் செக் பண்ணி கண்டிஷன் ட்ரூனா அந்த ட்ரூ பிளாக்ல இருக்கிற செட் ஆப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அதான் அதர்வைஸ் சொல்லிருக்காங்க அதர்வைஸ் ஃபால்ஸ் பிளாக்ல இருக்கிற அந்த செட் ஆப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பிகாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மேக்கிங் டிசிஷன் அபவுட் விச் இஸ் செட் ஆப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் இங்க இந்த செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் எதுனாலனா இப்ப நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணி அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி அதுவாவே எந்த செட் ஆப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் டிசிஷன் எடுத்துக்கும் அதனாலதான் இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் பிகாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மேக்கிங் டிசிஷன் அபவுட் விச் இஸ் செட் ஆப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் அடுத்தது ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி பாக்கலாம் இந்த ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்டோட ஃபுளோ டயக்ராம் பாக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்றோம் கண்டிஷன் ட்ரூனா இந்த லூப் பாடி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த லூப் பாடியை தான் பாடி ஆஃப் த லூப் இல்லைன்னா பிளாக்னு சொல்லுவோம் பிளாக் ஆப் கோடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் ஆப் கோடுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இதே மாதிரி எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு எகெயின் கண்டிஷன் தான் செக் பண்ணுவோம் எகெயின் கண்டிஷன் ட்ரூனா இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எகெயின் இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு எகெயின் கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம் எப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்பதான் இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வரும் அதான் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா எக்ஸிட் கண்டிஷன் இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வரும் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் ரிப்பீட்டடா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்
as soon as the condition becomes false the repetition stops eppo condition false agudho appo the particular block of code repeated ah execute agradhu stop avu stop aayitu and the loop ottu veliye vandrum evadhu varaikum condition true ah irukko adhu varaikum mattum da and the true block and the block of code vandu repeated ah execute aayite irukum condition false aanadhu and the block ah vittu veliye vandrum indha iteration statement ah da nama looping statement nu solluvom adhan this is also known as looping statement or iteration statement the set of statements that are executed again and again is called the body of the loop inga or set of statements or particular block vandu repeated ah execute pannite irukom la adhan body of the loop nu solluvom the condition on which the execution or exit from the loop is called exit condition or test condition ipo இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுறதுக்கு இல்லைன்னா அந்த லூப்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கறோம் அந்த கண்டிஷனை தான் எக்ஸிட் கண்டிஷன் இல்லைன்னா டெஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்றோம் இவ்வளவுதான் நம்ம டாபிக்ஸ் மைடிய சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்புறமா இங்க டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் நல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறமா காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் அடுத்தது ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் சின்டெக்ஸ் அப்புறம் அதோட ஃபுளோ டயக்ராம் அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் தேங்